Tunaendelea na sehemu ya nne msikilizaji ya msimu wa pili wa simulizi yetu tam itwa Yo the Superstar. Katika sehemu iliyopita ikiwa ni sehemu ya tatu msimu wa pili tulishia pale ambapo Tofrida kwa yuko hosteli alishangaa na itwa nje. Anatoka na kutana na askari wakiwa mwanguzana mwanamama mmoja hivi mnene. Ndipo aliposhangaa baada ya kusikia wanamuuliza habari za William yakizani kwamba dili lake la kuwasha watu moto kule alikuwa ametekwa limebumburuka. Aliambiwa kwamba naulizwa William na akashangaa kweli kwamba baada ya kuambia William alikuwa ameua. Mm, William ameua tena jamani. Ndio alijiuliza huko akiwa amejawa na wasiwasi. Eh dada, tuambie yuko wapi huyo kijana? Tuliambiwa kwamba ni boyfriend wako. Tunamhitaji ya akajibu mashtaka mahakamani ya mauaji wapi? Afande kusema kweli William ni kweli kabisa kwamba alikuwa mchumba huo lakini tushaachana na hatujaonana tena mpaka sasa hivi. Sijui hata yuko wapi. Pia hatujawasiliana kabisa. Binti usitutanie. Usimficho hoja jamaa kwa sababu utakuja na wewe kutumbukia tu kwenye kesi ambayo hata ukupaswa kabisa kuemu. Nikisema ni cha kweli afande. Sijui kitu chochote kile kuhusu William kwa sasa. Tunakwenda ile tarudi. Askari kiongozi wa msafara huo aliongea wakiwa na yule mwana mama wakageuka taratibu na kuanza kuondoka wakimwacha Frida akiwa amesimama tu amedua akashindwa hata kuelewa kinachoendelea. Muda huo huo simu yake ya mkononi kaita akiwa nayo mkononi ameishika alipotazama namba ilikuwa ni ya William. Akabaki amedua akijishauri aipokee au asipokee. Basi kilichoendelea msikilizaji nitakujuza kwa uzuri kabisa katika sehemu hii hapa ya nne msimu wa pili wa simulizi ya Superstar. Mtunzi ni Elia Gwaje director wenu ndio msimuliaji. Imeletoka huko na kuandaliwa na simulizi mixi kutokea studio hizi za simulizi mixi. Hakisha umesubscribe YouTube channel ya simulizi mixi ambako kuna pata simulizi hii na nyingine nyingi tu zinapatikana hapo lakini ndani ya S Mixer hapo kuna kuna pata simulizi bila kusubiri VIP zaidi. Ni kiungo cha 0677062012. Unajipatia simulizi zetu kwa haraka kabisa bila kusubiri. Endelea nami kujua nini hasa kilijili katika sehemu hii hapa ya nne ya msimu wa pili simulizi The Superstar yani mtu maarufu Bwana Dr. Jeffrey alitazama simu yake mara mbili mbili akiwaza ipokea au asipokee namba ikiwa ni ya William mpenzi wake wa zamani ikabidi apokee tunakuweka sikioni lakini bila kuzunguza chochote kile kwangu Hello Frida sauti yangu ikasikia kiunyonge sana abe unaendeleaje naendea vizuri tusijui wewe ipo vizuri nimekumisi sana ise Asante mbona unaonekana chuoni? Ah mambo yamekuwa mengi mengi tu ila nitakuja siku sio nyingi. Sawa. Hakuna hata mama kuja kuniulizia ulizia huko au kunifuatilia fuatilia hapo hapo chuoni. Namna yote. Kwa nini? Umefanya nini kwani mpaka uanze kufuatilia fuatilia tu na kuulizia ulizia? Ah kuna mambo tu ambayo yajaenda sawa. Oh pole. Askari amekuja kufuatilia hapa. Ngoja tu nikwambie ukweli. Askari? Yap. Wameongea chochote. William alishika na kigumu hizi. Wili, nikuulize kitu. Niulize tu Frida. Umeua? Hapana sijaua. Mimi nimesingizwa tu Frida. Siwezi kuua mimi. Oh, sawa. Kama nasingiziwa au umefanya kweli mimi hata sijui lakini jua tu kwamba unatafuta na jeshi la polisi. Walikuja kuulizia hapa chuoni tena. Ni mimi ndio ambaye walieniuliza habari zako wewe. Uliwambiaje? Nimesema sijui chochote kuhusu wewe. Hatujana kwa muda mrefu. Okay sawa. Umefanya vizuri ila ninaomba moja kwako. Lipi hilo? Tafsiri namba tunane mahali nikupe vitu vyangu kadhaa hivi muhimu ufirudishe hapo chuoni ili hata kama nikiwa niko mbali mambo yangu yakiwa hayajaka vizuri mambo yangu yasiharibike hapo please sana Frida Kwa nini una marafiki zako wili wa kukuletea mpaka mimi ni wewe tu ndiye ambaye naye kuamini siku zote wewe tu Okay tutakutana lini na wapi Kesho nitakwambia ni wapi ila usimwambie mtu yoyote ule kwamba unakuja kukutana na mimi Sawa so, haina shida Asante sana Frida Usijali Mwanda huyo alijibu na kukata simu William alipokatiwa simu akaitazama na kutabasamu kabla sienda mbali sana na hapa lazima nipate penzi lako Frida na sio penzi tu naondoka na wewe uko mbali kabisa na kwenda kuishi naona kila dalili jamaa kupata pesa kwenye ile shindano na najua kabisa kwamba napendana ingawa mjatamkiana bado natamani mtibue kidogo ashindwe apoteze nafasi ya kupata pesa kabla mambo hayajabadilikia mimi mwenyewe hapa aliongea mwenyewe kimoyo moyo kwa kio iko ndani ya gari lake amesimama kwenye fuodeni via barabarani kwenye mataa akisubiri kuvoka Mambo yamebadilika sasa. Kwa na pesa za kujikimu tangu afanye mauaji ya mume wa yule jimama lake ile kwa bahati mbaya, pesa imekata. Alikuwa amezoea kupewa na yule mama kama mfadhili wake tu ambaye alikuwa anamweka mjini. Chumba licho kama mpangishwa nacho, amehama kwa hofu ya kuja kukamatwa na askari. Akiwa na gari tu alikuwa mbaki nalo ambalo pia alikuwa amepewa na jimama huyo. Gari la jimama huyo ambalo alilikuwa kilitumia awali 
kabla ya kununua kubwa akamwacheki jana huyo akimpa lote lote yani alitumia lakini kadi ya gari hiyo ikiwa sio ya William ila ni ya yule mwanamama jambo ambalo limpa ugumu kijana huyo kuliuza hilo gari kwa sababu ya kutokuwa na kadi yake ingawa lilikuwa la kwake lakini kadi na kila kitu kilikuwa ni cha yule mama alipotaka kulipiga bei ili apate pesa ya kujikimu alikuwa maapo tu kwenye kadi ya gari ambayo alikuwa hana ilikuwa kwa yeleji mama lake mafuta ya gari yaliyokuwa yako furu tank yalikuwa nakaribia kukata sasa na yeye pesa akiwa hana na akiwa hana namna ya kufanya tena ili apate pesa kwa sababu hata chuoni hawezi kurudi tena lazima takamatu taarifa zake zilikuwa zimeshafikishwa kwenye uongozi wa chuo ngazi za juu kabisa na hata mkopo wake ni bumu ambao alikuwa anatarajia kupata ndani ya siku chache zijazo ukiwa umeshazuelewa asipewe mpaka atakapopatikana na kurudi chuoni Jeshi la polisi kama kawaida yake lilihakikisha kwamba linaziba mianya yote na kumbananisha apatikane. Yule mama akiwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba William anarudi mikononi mwake ili kujibu mashtaka mauaji yanayomkabili ili yeye aokoke kwa kesio nzito ya mauaji ya mumewe. William alikuwa amejawa na hasira kutokana na kutokuwa na pesa la chote kile mfukoni. Akiwa na gari tu, maisha ya msereleko aliyokuwa ameazoea akiwa amekata ghafla. Maisha ya kupata kile alichokuwa nakitaka akaupiga usukani kwa gali kwa asira sana na kuligeuza akarudi alipotokea Lazima nikafanye jambo lazima niuze gali ili siwezi kabisa ukabila pesa huu ni ujinga wa kiwango cha juu kabisa kiwango cha alami tena Alijisemea mwenyeki moyo moyo kwa kuendesha gali kwa mwendo mkali sana akiwa amekusudia kufanya jambo Upande mwingine mwanadamu Kata alikuwa yupo kwenye zoezi la kupaki nguo zake ili aondoke kwenye nyumba hiyo ya makahaba ndangulo akatafuta sehemu nyingine ya kuishi afanye mambo yake tu ye mwenyewe na sio kuishi chini ya himaya ya mtu. Muda huo mlango wa chumba ni kwake kufunguliwa, arakaraka kausukumia mfuko wake wa nguo uvunguni kwa kitanda. Aliyeingia hakuwa mwingine ni bosi wao, Mikata, Abedada. Kulikoni na shughuli gani? Kuna mtajaka amekuja kukuulizia huko. Alikuwa anataka kufanya usafi tu. Oh, vizuri. Alimjibu na kurudisha mlango. Mikata akashusha pumzi baada ya kunusulika kukutwa. Na wakati huo akachukua kikopo cha asali ambacho alikuwa amekitengeneza nje kuwavutia wadudu wadogo wadogo jamii ya mchwa. Sangara wekundu wenye vichwa vikubwa. Wanauma haswa. Ambao walikuwa wamejaa kwenye kikopo hicho akatazama na kutikiza kichwa chake, akatoka nacho nje na kutazama tazama kumtafuta mwanadada Sofia ambaye ndiye aliyechola mpango wa kumwekea upupu kwenye nguo zake za ndani ili akivaa tu mwashi. Na kumsababishia mpaka sasa asivae chupi yoyote ndani, yani maana zote aliziogopa baada ya kuchezewa na wenzake wasiompenda. Akasogea mpaka mlangoni kwa Sofia na kusikiliza kama yumo humo ndani akasikia kupo kimya. Taratibu akazama ndani na kukuta hakuna mtu. Akaliona gauni moja zuli mwanada huyo ambaye alikuwa ameloka kitandani likionekanika alikuwa anataka kulivaa muda sio mrefu kwa sababu alionekanika kwamba ameenda kuoga kwa jinsi ambavyo alivyo kwa mepachi chumbani kwake humo. Haraka sana kalichukua gauni hilo na kuwakungutia dudu wao wengi kweli kweli kisha kachota asali na kupaka kwa ndani ili wadudu wao wasitoke ndani ya gauni wajikusanye pamoja mdudu mmoja sangara bichwa kubwa akamdandia ye mwenye kwanza na kumuuma kiganjani nyuma ya kidole aliguna kimya kimya tu akiugulia maumivu na kumtoa mdudu huyo akiwa amepaka paka asali hasa kwenye maeneo ya kifuani kwenye e, gauni hilo kisha akatoka huku akiwa anaugulia maumivu ya kuumwa na sangara mkononi akatazama kuliona kushoto kama kuna anayemuona akamuona yule mwenzake tu ambaye alikuwa anapatana akiwa kumbe anamfuatilia na amesimama kwenye korodo kuimarisha ulinzi asije mti yoyote akatokea na kuharibu mpango huo maana yeye naye alikuwa na kisasi na Sofia ila akupata rafiki wa kuweza kumunga mkono akamuita aje upande ule aliopo kwa sababu Sofia ndo alikuwa ametoka bafuni kuoga na ule chumbani kwake Mikata kamkimbilia mwenzake huyo wakaingia chumbani kwake kabla hajaonwa maana chumba cha mwenzake huyo kilikuwa kipo karibu na cha Sofia. Muda huo walipoingia chumbani to Sofia na akajitokeza na kuingia chumbani kwake akakuta simu yake ya mkononi naita. Namba ikiwa ni ya mpenzi wake ni boyfriend wake. Akaipokea na kuweka sikioni huko akiwa na kaki tandani karibu kabisa na gono mbele kwa Bebe, Sofia vipi hujatoka tu nyumbani? Anataka kutoka maibu wait for me navaa hapa. Jitahidi basi eh unanikalisha sana hapa ni minutes akamshile pe dakika alimjibu kwa kudeka na kumkatia simu mwanaume huyo akasimama na kulichukua gauni lake akaligeuza geuza likiwa liko jipya kabisa na kusogea nalo kwenye kio akajitazama nalo kabla ya kulivaa akajipaka mafuta ni lotion mwilini na vipodozi vingine haraka haraka kisha kilichukua na kulivaa bila hata kuligeuza ndani kujua kama kuna nini 
akavana viatu vyake vilefu akabeba na mkoba ni handbag na kutoka taratibu kwa mwendo wa madaa kuenda kwa mwanaume huyo nje alikuwa ameshaita bajaji ambayo ilikuwa ikimsubiri nikata na mwenzake wakatoka nao kumtazama aone kitakachomtokea mbona amevaa namna chote kile mkata aliulizwa na mwenzake huyo kwa kunaona subiri tutaona alimwambia na wakati Sofia akiwa anataka kupanda bajaji gabla akasimama na kutoa macho akajishika mali tikifuani kuna nini ndio bajaji aliuliza uwe na ngato na mdudu uwe alalamika na kutupa mkoba ni handbag chini akaumwa tena kwenye matiti yote akapiga kelele na kushusha gauni haraka haraka akabaki na matiti tu yakiwa yako wazi na ndipo walipotoa macho baada ya kuwakuta wadudu wengi aina ya sangara kwenye vichwa vikubwa ndani ya gauni lake na wengine wakimdandia mwilini Mwanada Sofia alitoa macho na kupiga kelele baada ya kukuta wadudu wa aina ya sangara jamii ya mchwa wekundu wenye vichwa vikubwa akiwa kwa ndani ya gauni lake kwenye sehemu ya kifua wawili tayari walikuwa wameshamuuma kwenye matiti yake haraka haraka kalivua gauni lake pale pale chini na kujikuta akiwa nakimbia mbio zisizoezeka akiwa ana nguo hata mmoja mwilini mwake na wadudu wao wakiwa wamemdandia bado mwilini anakimbia nao huku wakiwa namuuma wote wakata hayari na kumkimbiza kujaribu kumsaidia wakumikata na mwenzake wakibaki wanacheka kichini chini na kugongana mikono kimya kimya kipongezana baada ya kumkomesha mwenza huyo ambaye ndiye adui yao mkubwa na mkorofi haswa akiwa anaumwa na wadudu wao nenda na kaoge maji kaoge maji haraka sana mwanamama bosi wao ambaye alikuwa naye akitafuta jinsi ya kumsaidia mmoja wa wasichana wake hao alimshauri Madawa yake akimbilia ndoo moja yenye maji ambayo yalikuwa yameachwa ili ajimwagie. Kwa bahati mbaya kujua kama ni ya moto, akainua na kujimwagia kilichofuata ni makelele makali sana ya maumivu baada ya kujiongezea maumivu mengine, akiungua maji ya moto. Mikata na mwenzake wakabaki wakiwa wametoa macho wakiacha kucheka. Mwanada huyo haraka sana akabeba na kupakizwa kwenye bajaji kukimbizwa kupelekwa hospitali. Naondoka, hapa ni fight na hapa. Mikata alimwambia mwenzake huyo ambaye alikuwa anapatana wamepanga mpango mmoja baada ya kuona mambo yamekuwa mabaya zaidi. Unaondoka alafu kesi mwachena. Mwenzake alimuuliza, "Mikata akatoka mbio mbio kimbilia ndani na mwenzake huyo alipoona Mikata anataka kuondoka na jumba bovu na anataka kumwangukia, yeye anakaraka kama kibilia bosi wao ambaye alibaki amejishika kiundo baada ya majanga kutokea. Lazima uni mchezo, tumechezewa hapa. Lazima kuna mtu ambaye amefanya haya humu ndani. Yaani tukimkamata tutammaliza." Moja marafiki wa Sofia aliyekuwa amebaki akiongea kwa sila sana huku akiwa kombi ombia. Ni mikata aliyesabisha yote ya dada. Mikata, nilimsikia endelekuwa anapanga mipango yote. Mikata na somo mwingine ni mikata. Yule rafiki yake walikuwa wanapatana alimgeuka na kufunguka mbele ya bosi wao wakati huo mikata akiwa chumbani kwake anabeba mfuko wenye nguo zake na pesa ambazo alizokuwa nazo akazichanganya umomo ili aweze kuondoka hapo. Atoloke maana hali ya hewa ilikuwa imeshachafuka. Mrango wa chumbani kwake ukafunguliwa akaingia yule mwanamama bosi wao na wapambe. Marafiki zake Sofia walio kwa mebaki huko kwa wengine wakiwa wameshaondoka wakimkimbiza mwenza huyo hospitali aliyekuwa amejimwagia maji ya moto bila kujua. Unaelekea wapi? Aluliza na mwanamama bosi wake huyo huku wote wakimtizama yeye wakiwa wamejishika viuno akiwemo yule aliyomtaja na kumzunguka. Alianza nikamalizia. Sikuwa na lengo aungwe na maji ya moto ila ni bahati mbaya tumetokea. Oh basi itabidi tukuunguze na wewe maana umenipunguzia tayari mfanyakazi wangu mmoja akirudi sana kama ataweza kunifuata na kwenye kazi mwanamume yule alimwambia kweli dada na yeye amwagiwe maji ya moto kabisa alipizwe mmoja marafiki alikazia msumali wote wakaunga mkono swala hilo isipokuwa yule mwenzake ambaye wanapatana ingawa alikuwa amemgeuka huyu hatoki mdani akisha nilo chemsha maji ya moto kisha mwagieni na ye aungue vile vile ndipo aondoke maana muda mrefu sana alikuwa amedai kwamba anataka kuondoka sasa asija katoroka kabla gharama zangu za kumleta mjini azijarudi na hajalipa alicho kifanya kwa Sofia mwanamama huyo aliwagiza akitoka taratibu akamwitikia huku akiwa amesimama mlangoni bado wanamtazama mikata akamfuata na kumnyang'anya mfuko wake wa nguo ambao pia humo humo alikuwa ameziweka pesa zake zaidi ya shilingi laki tatu wakapekuwa pekuwa wakizimwaga nguo zake chini na kuzikuta pesa hizo walizokuwa wameziokota na kugawana mikata akabaki kimya na watizama tu akiwa hana hata cha kufanya akisubiri maji ya moto yaletwe ili amwagiwe mmoja wa marafiki wakubwa Sofia alimfuata karibu akiwa amejawa na hasira 
Ulizini kwa mutuweza kuondoka kila islaisi hapa baada tuwe kumfanya rafiki yangu Sofia Ulichomfanya Sao kuhusu elo Na ni mimi mwenye ambaye nitake kumagia maji Ngoji ya chemuke kwanza ya pate moto wa kutosha um, Arimtia mkwara na kumsonya Akuishia hapo akamvuta nywele na kumsukuma kichwa. Mikata akaunga kitandani chali akiwa hana cha kufanya maana wao walikuwa ni wengi na akiwa ni mmoja. Watu akatoka chumbani kwake na kufunga mlango kwa nje. Mwanada huyo akakaa kitako kitandani huko akiwa amejinamia, amejishika kichwani. Kichwa kimuuma kweli kweli kutokana na kuvutwa nywele kwa nguvu sana. Nifanye nini nitoke hapa? Pesa zangu nilizokuwa nazitegemea ndo hizo zimechukuliwa na mlango umefungwa kwa nje. Da. Adiongea kisha pumzi. Upande mwingine nyumbani kwa Jimama na kijana William. Alikuwa anatoka nalo kimapenzi. Msiba ulikuwa unanilea bado, matatu bai yalikuwa yamefungwa ndani ya nyumba hiyo. Chakula kikiwa kimepikwa, nyimbo za maombolezo zikiimbwa, ndugu jamaa na marafiki wakiwa wamekusanyika tayari kwa ajili ya kuweza kuomboleza pamoja. Mwanama mwenyewe mke wa mzee huyo maremu alikuwa Sebrena amejikunyata kimya wakati kao cha ndugu wa mume wake kinaendelea. Watoto wake ambao walikuwa nje ya nchi wanasoma Wakiwa njiani kurudi nyumbani baada ya kupewa taarifa za msiba baba yao. Ndugu alimtenga mwanamke huyo kwenye kikao cha mipango ya mazishi kutokana na ukweli kujulikana kwamba alikuwa na kijana mdogo na tembea naye na ndiye chanzo cha kifo cha mumewe. Kijana huyo bado anatafutwa na jeshi la polisi ili afikishwe mahakamani. Dereva mumewe ndiye ambaye alikuwa amefichua hayo na mwanamama huyo akakili kabisa kwa chake kuwa si yeye aliyemuua mumewe ila ni kijana huyo mchepuko wake aliyefumaniwa naye ili kukwepa kesi ya mauaji mumewe ile kuna nataka kumwangukia yeye ilibidi akili ukweli wa kilichotokea. Yaani huyo mwanamke tunajadili habari za mazishi ya kaka yeye ndo amekatu hapa. Eh? Maana ya mkubwa si jeshimu atoke hapa yani humo ndani ahame kabisa tusimuone nitamua mimi. Mmoja wa dogo za marehemu aliongea kwa sila sana na uchungu akimnyoshea kidole shemeji yake huyo mke wa marehemu ambaye alikuwa pembeni mita kadhaa amevaa nguo nyeusi na kilemba cheusi kichwani majina mia tu akiwa ametengwa nao lakini bado alitaka kufuatwa apigwe. Bas tulia, tunajua na uchungu sana. Tuliza asira tulia tulia tulia. Ndio akamtuliza kijana huyo mdogo wa marehemu wakimshika maana alikuwa anataka mfuate shemeji yake mwanamama huyo pale pale alipokaa amwangushie kipigo. Kaka Kaka ananiuma mimi. Ananiuma sana. Ndio baka ongea kwa asira sana. Ndugu mmoja ikabidi amfuate mwanamama huyo mke wa marehemu. Tafadhali uwepo wako hapa sebleni. Unawatia uchungu sana ndugu wa marehemu mmeo ungetafuta sehemu nyingine ya kukaa. Alimwambia kwa kumnogoneza. Asi ni ndio api jamani, eh? Nje ananyosha vidole au ndani natimuliwa, eh? Aliongea kwa kuhuya kilio. Hapa ndacho mtunjavu nacho. Tunaomba utupishe. Aliambiwa akatikisa kichwa na kuinuka kiunyonge akataka kuelekea nje huku kila mtu akiwa na buna alipokuwa anapita. Wakimsema chini chini na wengine wakimnyosha vidole kabisa, akaenda ukaa nyuma ya nyumba yake hiyo na marehemu mumewe. Akajitenga na watu maana hakuna aliyekuwa anataka kukaa karibu naye maana waombolezaji wote walikuwa wameshapata habari za kwamba yeye ndio chanzo cha kifo cha mumewe. Alipokuwa amekaa kwenye ngazi huko akiwa amejikunyata mwanamke mwingine aliyekuwa amejifunika kanga mwili mzima, alikaa pembeni yake huko akiwa ameziba uso kwa kanga sionekane. Mwanamama huyo akimtizama mwanamke huyo ambaye hakumuona uso vizuri na kuendelea kulia. Kila mtu ananyoshea kidole na kila mtu hataki kuniona. Nitaenda wapi mimi jamani? Alia mwenye. Pole sana. Hakuna namna. Sauti ya kiume ilitoka kwa mwanamke huyo ambaye alikuwa amejitanda kanga mwili mzima asionekane uso akiwa ni mmoja kati wa mbolazaji. Mwanamama huyo akashtuka na kumtazama vizuri. Nani wewe? Alimuuliza kwa mshangao sana. Na mimi William. Alitoa kanga na kujionyesha uso. Mwanamama huyo akashtuka na kutaka kupiga makele kuita watu lakini mkono ukatoka kwenye kanga. Alizo kama jitanda mwanamke huyo ukiwa umeshika bastola. Mwanamama huyo akatoa macho alipokuwa amewekwa chini ya ulinzi asizungumze chochote wala kupiga makelele kuita watu. Eh bana eh William tafadhali. Kabla sija kutwanga lisasi inuka taratibu twende chumbani kwako kuna jambo nataka tuzungumze wawili tu. Mimi na wewe. Alimwambia, "Jambo gani tena jamani? Utarijua kwa kutoni ndani." Alimjibu mwanamama huyo, "Jumala yake hilo aliyokuwa anatembea nalo likamlipia mpaka ada ya chuo, likamwachia mpaka gari lake na kumpa lote lote atembee nalo na kila kitu likampa, lakini hali ilikuwa imebadilika sasa. Kila mmoja alikuwa anapambana na hamsini zake. Mwanamama yakasema taratibu na kuanza kuelekea ndani kama ilivyokuwa amri ya William. 
Huyo kijana huyo akiwa amejifunga kanga kama mwanamke ambaye alikuwa amekuja kuhani msibani. Akimfuata nyuma nyuma huku akiwa ameziba uso kwa kanga alikuwa amejitanda kichwani. Akajifanya ni mmoja kati ya wambolozaji wanatembea taratibu mpaka wakaingia chumbani kwa mwanamama huyo na marehemu mmewe kimya kimya kwa sababu ndugu wa marehemu mmewe walikuwa wamempiga marufuku mwanamke huyo kuingia ndani eh, ya chumba hicho na kuchukua chochote kile. Walipofika ndani wakafunga mlango kwa ndani. Jambo gani ambalo nalitaka kuniambia William? Iko wapi kadi ya gari? Kadi ya gari? Ya nini? Unaniuliza tena nini wakati gari ulikuwa umenipa wewe mwenyewe tena lote lote? Eh? Iko wapi kadi ya gari na yompa mara moja? Alitoa amri kwa kinyosha bastora hiyo ndogo ambayo wala hata haikuwa ya ukweli ila ilikuwa ni ya kuchezea watoto inafanana kabisa na ukweli. Na kumtisha mwanamama huyo wakiwa naongea huko nongona chumbani, watu wengine waliokuwa na pita pita wasije kabisa wakasike kinachoongelewa ndani humo. Usiniwe tafadhali wewe, nakupa kadi ya gari tunakupa. Alitemeka kwa hofu akiwa hajui kama bastola yenyewe anayotishwa ilikuwa ni ya bandia. Leta haraka haraka hiyo kadi. William alimsistiza. Haraka haraka mwanamama huyo akaanza kufungua dro ya kabati lake na kupekua pekua kisha akatoa makaratasi mawili. Hii hapa kadi ya gari chukua. Alimpa kwa uoga kukitetemeka. William akapokea makaratasi yao hasa moja ambalo ndilo kadi ya gari. Akatikisa kichwa baada ya kuthibitisha kwamba ndio yenyewe. Safi sana. Usije kumwambia mtu yote kwamba nilikuwa nimekuja hapa. Una nani mwanamke? Alimonya. Sasa wili jamani, mimi ndo umeamua kuniachia mzigo wote wa alama kwangu wakati uliye mwami wangu ni wewe? Nione huruma basi mwenzako. Pambana ali yako mami. Uzembe uliofanya wewe mwenyewe. Kwa nini ulikuwa unajua kabisa kwamba mmeona narudi kutoka nje ya nchi na hukuniambia kabisa kanyamasi? Sikujua wili, sikujua mimi kama mimi wangu alikuwa anarudi, ilikuwa ni ghafla tu. Basi uzembe ulikuwa ni mami wako mwenyewe. Kwa nini arudi nyumbani bila kutoa taarifa? Mimi nakwenda baadaye. Sasa unaenda wapi wili? Hm? Mimi unachina malama yote haya. Basi twende wote, siwezi kabisa kukaa hapa tena. Nitakwenda huko kuna pokwenda wewe. Hapana. Napokwenda mimi uweze kabisa kwenda wewe. Mimi kuhusu watoto wako. Utawacha na nani labda? Ni wakubwa sasa. Hata kama wewe ni mama yao kumbuka, wili usiniache tafadhali. Alimshika nguo. Niache niondoke na chelewa. Usiniache wili na kuomba, twende wote please. Niache na kuambia niache. Wili akamsukuma na mauyo akaongea kitandani. Nimesema twende wote, uweze kuniacha mwenyewe William. Mama huyo akaongea kwa ukari na kwa sauti kubwa akitilia mkazo choka na kizungumza. Ongea taratibu mwanamke. Unataka kunikamatisha huu? William ikabidi amzibe mdomo na mauyo asiendelee kuropoka kwa sauti. Sebleni ndugu alisikia kelele chumbani kwa marehemu ndugu yao na mkewe. Akiwa mdogo wa marehemu na shemeji wa mwanamama huyo ambaye alikuwa ni askari kutoka jeshi la polisi. Akiwa ndani ya ya kesi ya mauaji kaka yake wote wakainuka na kusogelea mlango wa chumba hicho baada ya kugundua kwamba kuna watu wawili ambao walikuwa na bishana ndani. Na jina la William likitajwa ambaye ndiye mtuhumiwa anayetafutwa kwa kosa la mauaji. Mdogo marehemu ambaye ni askari alitoa bunduki yake kiunoni akaikoki na kuiweka tayari wakati wakiwa kwa mlangoni. Na wili na mwanamama huyo wakiwa kwa ndani ya chumba. Siwezi kunyamaza e kama hutaki kuondoka na mimi kwenda unapoenda basi sitakubali kabisa. Mimi si kumua mume wangu, ni wewe ndiye ambaye nimuua mume wangu na kukimbia. Ukaniache mimi naonekana kwamba ndiye nilimuua. Nisingeza kumua mume wangu mimi hata siku moja. Ni, ni wewe William. Ni wewe huondoki hapa au uondoki. Mwana moyo aliongea kwa sauti kali sana huku wote wakiwa na kusanyika mlango na wasikiliza kinachoendelea ndani. Wase mwana mkinyamaza, nitakuwa. Nasema kwamba nitakuwa. William alimtishia tena bastola. Ni uwe tu. Ni uwe nimechoshwa kabisa lama sio kwa za kwangu mimi kutoka kwa ndugu za ndugu wa mume wangu. Jamani muaji wa mume wangu ameshajileta mwenyewe. William huyu huyu ndani chumba kwangu mimi. Mwanama huyo alipiga makarele. Oho, huyu mwanamke analetea balagani tena hapa. William akatoa macho huku akisikia vishindo vya hatua. Watu wakisikia mlangoni wakiwa wamejaa, wananongona. Alimpiga mwanamume huyo kofi zito la usoni. Jisalimisha huyu mwenyewe kabla hatuja kukamata kwa nguvu na ukazidisha makosa yako tafadhali. Mdogo marehemu ambaye ni askari alitoa amri akiwa amesimama mlangoni na alikuwa mi amesha chuma bastora yake kiunoni akiwa na maskari wenzake wanne wakiwamlisha watu walio kwa mjaza na mlangoni warudi juma kukizuka hali hata aloki kwenye nyumba hiyo wakati msiba ukiendelea hata marehemu akiwa hajaziko bado siwezi kujisalimisha sogeli mlangoni natoka na huyu mwanamke yote atakaye thubutu kutusogelea na mtwanga risasi William aliwaambia akiwa yuko chumbani askari hao wakasemezana na kurudi kinyume nyume mita kadhaa Iliwampisha mtume huyo atoke chumbani humo. Asije kabisa akasababisha mauaji ya mwanamama huyo mke wa marehemu. 
Ikawa misiba miwili katika nyumba moja. Daika moja ilipita mlango ukafunguliwa taratibu na kwa mahesabu kweli kweli. Wa kwanza kutoka chumbani humo alikuwa ni mwanamama huyo huko akiwa amenyosha mikono juu huko akitetemeka kwa hofu na akiwa amewekwa chini ya ulinzi kwa bastola kisogoni na William ambaye alikuwa yuko nyuma yake. Bastola yenyewe ikiwa inaonekana mdomoni tu. Akiwa amefunika kwa upande wa kanga, askari polisi wasije wakaiona na kugundua kwamba ilikuwa ni ya bandia kuchezewa watoto. Unachokifanya ni kujiongezea makosa zaidi. Tafadhali hebu mwachie huyo mwanamke na ujisalimishe mwenyewe. Askari alisitiza huku wao wakiwa wamenyosha bunduki zao tayari huku watu pembeni wakiwa na shuhudia tukio hilo wakibaki vinywa wazi huku wakiwa wamejawa na wasiwasi. Cha kufanya ni tamua huyo mwanamke na kumfumua bongo wake alafu kwa sababu kuna lisasi kumi hapa na sita huko ndani. Basi kumi na tano zilizobaki nitaua watu wengine sio chini ya kumi hapa msibani kwa kuwatoa anga lisasi kisha nitajiua mimi mwenye kabla hamjanitoa anga lisasi msipo shabunduke zenu chini tegemeni madhara zaidi na waonye William alitoa kitisho kwa kirudi kinyume nyume na mwanamama huyo akielekea nje uwani watu wote wakiogopa na kumkwepa wengine wakitafuta pa kujificha kwa hofu asije kabisa katekeleza alichokisema kwa kuwarushia kwa lisasi tushane bunduki Askari mdogo wa Mariamu aliomlisha wenzake wakasha bunduki zao taratibu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Sasa naomba mniache nitoke nje kiustaalabu kabisa nisije nikasababisha madhara kwa watu wasio kuwa na tia mdani. Aliwaambia askari yao ambao hawakuwa na cha kufanya kwa sababu ya waombalizaji ambao wamekusanyika ndani ya nyumba hiyo. Asa wanje uwani kule ambao wengine walikuwa hawana bali ya kinachoendelea ndani. Waliam akaendelea kurudi kinyume nyume huku akiwa amemkaba shingo mwanamama huyo akiwa bado amemwekea bunduki kichwani. Lakini mana ghafla akashikwa shati nyuma. Akashtuka na kutazama akamwona mtu mdogo asiyelewa chochote kile akiwa amemvuta shati akimchekea Mungu wangu. Mwanangu jamani, mama wa mtoto huyo alijishika kichwa baada ya kupokonyokwa na mtoto wake ambaye alikimbilia kule kule kwenye tokio. Anko, hiyo nini mkono nimeshika eh? Mtoto aliuliza bunduki ya William akiwa hata hajui chochote kile. Wewe mtoto sogea. William akamsukuma mtoto huyo mdogo ambaye alianguka china kwa bahati mbaya William Alijikuta amebonyeza kitufe cha bunduki hiyo aliyokuwa ameshika mkononi. Watu wote wakiwemo askari wakatoa macho wakijishika vichwa na wengine wakafumba macho. Wakitegemea kusikia mlio wa lisasi lakini badala yake wakasikia mlio wa lisasi lakini wa bastola za watoto huku bastola hiyo aliyoshika William ikiwakawaka baada tu ya kubonyezwa. William akatoa macho baada ya kujulikana kwamba bastola ile ishika sio halisi ila ni ya kuchezea watoto. Watu wote wakimtizama na kumshangaa akaitazama bastola hiyo kwa jinsi ilivyomwaibisha. <laughs> William alibaka amekodoa macho akitazama bastola hiyo ndogo ya kitoto ambayo ilikuwa inalia kimulimuli baada tu ya kuibonyeza kwa bahati mbaya. Askari na watu wote wakamshangaa maana walijua kama ni bastola kweli mpaka wakahaa kumbe ilikuwa ni bandia ni fake wala sio ya kweli. Yule mtoto mdogo ambaye alikuja kumshika shata ikawa imwalibia kila kitu. Oho, mambo yameshaadibika hapa sasa. Aliongea mwenyewe kimoyo moyo akiwa na wasiwasi. Jaendelea tu na ulichokuwa nakifanya kijana. Njia Mungu ni fupi sana. Askari alimwambia kwa kitabasamu na kumtizama. Hapa kilichobaki ni kusepa tu. Hakuna namna. Aliongea mwenyewe kimoyo moyo kwa kitazama kulia na kushoto kutazama wapi pa kupenya ili aondoke ndani ya nyumba hiyo. Alichofanya ilikuwa ni kumsukuma na huyo ambaye alikuwa amemweka chini ya ulinzi, akadondoka chini mzima mzima kama mzigo wa kuni kisha William akageuka na kuchomoka kama mshahara akimbia kwenda nje. Simama, tukutwanga lisasi. Askari alipiga makelele wakimpa onyo lakini hakusimama. Akapita mlango na kuwagonga wanawake wawili wa mbalizaji ambao ulianguka chini wazima wazima kama mizigo, chali, miguu juu. Alipofika barabarani wala hata kushuka kwenye ngazi kwa sababu kulikuwa kuna wanawake wengine na wanaume wakiwa wamejiandaa kumkamata baada ya kusikia taarifa huku wengine wakikimbia wakiwa hawajui kinachoendelea ndani. Akaruka tu kwenye ukuta wa kibalazani hapo akadondokea kwenye viungo vya mboga kwenye masinia huko vilivyokuwa vimeandaliwa kwa ajili ya chakula cha usiku vikiwa vimezungukwa na wanawake. Akiongea katikati yao na kuvikanyaga, akavimwaga pamoja na kachumbali. Wanawake hao walipiga mayo akikimbia ovyo. Nyongo za michele zilizokuwa zimegongwa zikaanguka anguka huko. Alikimbilia moja kwa moja mpaka kwenye gari lake na kuingia askari wakanyosha bunduki ili wamtandike lakini hawakuweza kwa sababu ya watu ambao walikuwa nakimbia kimbia ovyo ovyo kutokana na taaluki walikuwa naipata. Hasa ambao walikuwa huko nje ambao hawakujua nini kinachoendelea. 
Alipoingia ndani ya gari aliwasha na kulitoa kwa mwendo mkali sana akipiga honi kwa nguvu akitaka kuwagonga mbolezaji hao. Walio kanaloka pembeni kumkwepa huku akipiga mayo kwa hofu. Mmoja akiwa na katoni za maji amezibeba kwenye mkokoteni alimpitia. Jamaa huyo akatoa macho alipoona gari linamfuata kwa kasi. Akauacha mkokoteni wake wenye katoni za chupa ya maji na kuongea pembeni akianosolo maisha yake William. Alugunga mkoteni huo na kuburuta mpaka nje kabisa kisha kaliondoa gari. Akiacha taluki ndani ya nyumba hiyo. Askari wakiongozwa na mdogo wa marehemu nao wakaingia ndani ya gari lao na kuanza kumfuata kwa kasi wakimkimbiza nyuma. Alikimbiza gari huku akiona tizama nyuma. Na askari hao likaja nalo kwa kasi kweli kweli. Wakiwa sambamba na kijana William ambaye alikuwa ni machachali katika uendeshaji wa gari, alikanyaga mafuta kupita kawaida akiliacha gari la askari yao mita kadhaa ambalo halikukubali kabisa kuachwa na alo likiwa naye sambamba kumfuata nyuma wohi alipiga keleza shangwa akishelekea kupata kadi ya gari hiyo huko akifungulia mziki kwa sauti ya juu na kuzidi kulikimbiza gari hilo akiwa ameshaingia barabara kuu ya lami tayari na askari wakiwa kuna gari lao wakiwa kwa nyuma nyuma wakishindwa kumkaribia kwa karibu kutokana na magali mengi ya barabarani ambayo Walikuwa wanayapigia honi ili asimame wakiwasha na kingola ili kuweza kuya taarifu magali ya wapishe yakawa yanawapisha kwa kusuasua hasa malori yakiwa yanawapisha kama konokono na kusababisha washindwe kabisa kulifikia gari hilo kwa urais. Lakini William akiwa hana ili wala lile amefungulia mziki mkubwa akiwepo kwenye mwendo mkali akijua bado askari wanamkimbiza nyuma mbele magali alikuwa amesimama kuweza kuwasubiri wanafunzi wa shule ya msingi na walimu na watembea kwa miguu wengine wavuke barabara kwenye alama za pundamilia. Yeye akiwa hana bali ametanua barabarani akanyosha na gari lake na ukumadilivu wa magari kwa mbele kabisa akimpungia mkono kumsimamisha asimame. Akanyosha akiwa anacheza mziki na kukutana na kundi kubwa la wanafunzi na watu wengine wakivuka barabara. Akatoa macho na kufunga breki ambazo zilifanya gari liendelee kuseleleka kwa sababu ilikuwa ipo kwenye mwendo mkali sana. Huku wanafunzi na watu wengine wakipiga mayo alipoona kwamba anataka kugongwa. Ikabidi azungushe usukani na kuwakwepa. Gari likakora na kupanda ukuta busaino wa katikati ya barabara na kuacha njia yake. Likaingia kwenye barabara nyingine ya magari yanayokuja. Mbele kukiwa kuna loli ambalo lilikuwa linakuja kwa mwendo wa kobe likijiandaa kusimama. Likampigia honi akitaka kugongana nalo uso kwa uso lakini akalikwepa na kwenda nje kabisa ya barabara kwenye upande wa daraja kunakofanyika ujenzi magali makubwa ya barabarani na mabrudoza yakiwa hapo kwenye ujenzi wa njia za jua ni flyover akafunga brake na kusimama alipotaka kugonga roli moja hivi ambalo lilikuwa linapakiwa kokoto na mawe makubwa makubwa yaliyokuwa yanachoto na burudoza akahema akiwa amejipigiza kwenye usukani akiwa anahema maana akujifunga hata mkanda akajishika kifua kuugulia maumivu akarudisha gari lake nyuma nyuma lekazimika baada ya patashika lizo kwa mezi patakini akasikia akipigwa kelele nje akafungua kiona kukuta kundi la ujenzi wakiwa wanampigia mayo na kumtaka litoe gari lake akachungua lishani na kutazama nje akaona burudoza yani kijiko ikiwa imebeba ukuta wa zege ambao ni moja kati ya nguzo daraja lilojengwa wenye tani kadhaa likiushusha hapo hapo aliko paki gari lake Deleva burudoza hilo ni kijiko hicho akiwa hana bali kama chini kuna gari dogo. Alikuwa anasikiliza mziki kwenye nyaya za masikio yake huku akiwa anatafuna bigiji. Mafundi wenzake walimpigia makelele akiwa ndani ya chumba chake cha udeleva kwenye gari hilo la juju. William akajaribu kuliwasha gari ili arudishe nyuma lisije likangukiwa na, na linguzo hilo la zege lakini gari likagoma kuwaka na nguzo hiyo ikachoka kutoka kwenye mkonga yani kijiko wa burudoza hilo ukishuka kuja chini William akafungua mlango na kuruka nje kuokoa maisha yake nguzo hiyo kubwa ya zege ikatua kwenye gari lake na kuliponda ponda likasagika sagika kama chapati William alikuwa pembeni ametoa macho akiwa na shudia gari langu alipiga makelele na kulia kama mtoto mdogo pombavu upande mwingine ndani ya hoteli waliokuwa washiriki wa shindano la the superstar akiwa Christian walikuwa wametulia nje bustani kila mmoja vikundi vikundi wakiendelea kuzungumza huko wengine wakiwa hapo kwenye bwawa la kuogelea ni swimming pool wakiwa mapumzikoni baada ya kumaliza awamu ya 20 bora ya mashindano hayo Christian alibaka ametulia mwenyewe pembeni pembeni akiwa anasemeke mkoloni aki, akiwa anaanza mpigie Monali to Frida mala ikabidi ashe pumzi na kupiga simu hiyo ambayo iliita na ilipokaribia kukatika ikapokelewa lakini Frida hakuzungumza alipokea tu hello 
ikabidi anze kuongea nambie Fred alijibu kimkato akiwa hajachangamka unaendeleaje salama um nimekumbuka sana oje asante alijibu aseme kikato akisema na kabaka anashangaa kulikoni alijiuliza mwenyewe kitazama simu yake ndicho nilicho kuwa na kitaka hicho Teresa ambaye alikuwa amesimama nyuma ya Christian akatabasamu baada ya kuona kwamba Christian alikuwa anaongea na Fred na amekati wa simu Getini kijana Obedi alitoka akiwa na simu akiwa ametoka kimya kimya bila hata kuwaka kambini akatembea mita kadhaa akiwa yuko nje ya hoteli hiyo bajaji katokea nyuma yake ikaja kwa kasi na kumpita huku kijibahasha kikitupwa kutoka kwenye bajaji hiyo kikatupwa chini huku bajaji hiyo ikimpita bila hata kusimama alikiokota kifurushi hicho ndani ya bahasha ndogo na kukichungulia na kunusa na kutabasamu kisha akakikunja kunja na kukiingiza ndani ya suruali yake ndani kabisa ya boksa Christian umekusha safari hii alitabasamu mwenyewe Mwanda mikata alikuwa bado yupo ndani baada ya kufungiwa chumbani kwake asiweze kutoka mpaka atakapokuwa amekuja kumwagiwa maji ya moto yaliyochemshwa ili kulipizwa kisasi kutokana na tukio aliloku msababisha kwa mwanada mwenzake Kahaba Sofia aliyejimwagia maji mwenyewe akijaribu kuwatoa dudu aina ya sangara jamii ya mchwa ambao walimdandia na kumma mwilini nafanyaje hapa nafanyaje mikata tumia akili yako kuzaliwa bwana alijiuliza na kutazama tazama huku na kule kama jeshika kiona akiwa na wazita kufanya na ndipo alipotupa macho na kutazama pazia ya lishani kisha akatazama pale kwenye kistuli akaona kibeliti cha gesi kikiwa kimekaa tuki horela horela wazo la kufanya likali limemjia la kalaka akasogea kukichua kibeliti cha gesi na kulifuata pazia hilo lefu na nzuri kulikula lishani kisha akakiwasha na kulichoma moto pazia hilo kwa chini Moto kanza kuliunguza ukitembea taratibu kupanda juu huku mwingine ukidondokea kitandani kwenye mashuka na godolo nalo likawa limeanza kuwaka moto akatafuta kitambaa na kujifunga kujiziba puani na kinywani moshi usimzuru kwa kwa nakoa Lazima leo tumkomeshe tunamuunguza naye mshenzi sana we Moja marafiki wa Sofia aliongea akiwa na ndoa ya maji ya moto waliokuwa wametoka kuyachemsha wakiwa wameongozana kwenda chumbani kwa mikata wakiwa na bosi wao. Mbona moshi tena kulikoni? Mwanama huyo bosi alishtuka na wote wakatoa macho alipoona moshi mwingi ukitokea chumbani kwa mikata. Ikabidi watoke mbio mbio na kwenda kufungua mlango wa chumba hicho na ndipo alipokutana na moto ukiwa unawaka. Baadhi ya dishani likao limeshika moto linateketea na mpaka godoro la kitanda likao nalo limeshika moto linateketea huku wakiwa hawamuoni mikata kutokana na moshi mwingi ambao walikutana nao walipoka wamefungua mlango nikana kwamba moshi ulikuwa umejibana ndani umekosa pa kuweza kutokea walipofungua mlango ukatoka kwa fujo kweli kweli na kuwafanya wako uwe na kujiziba macho yao jamani moto walipiga makarele mikata aliyokuwa amejificha nyuma ya mlango alitoka na kujichanganya nao wakiwa hawajamuona na hawana habari naye kutokana na taruki ya moto akatoka mbio mbio mpaka nje ya nyumba hiyo alipofika nje kabisa akakutana na wengine ambao walikuwa ndo wanakimbilia ndani kuja kuona kuna nini wachache wakamgeukea na kuanza kumkimbiza lakini akawapiga chenga na kukimbia mpaka barabarani akasema mshe baje ambaye alikuwa inapita nikasimama akarukia ndani ya bajaji wawili ambao walikuwa namkimbiza wakafika na kumuona kiingia ndani ya bajaji wakaanza kukimbiza baji hiyo ili wamkamate wamrudishe unaelekea wapi sasa mbona mbio mbio kokote kule wenipeleke tuendeshe bajaji alimpigia kelele leva huyo ambaye aliondoa bajaji kwa kasi sana kina dawa wawili waliokuwa hawajakata tamaa ya kumkimbiza wakafunga black walipoikosa bajaji hiyo waliokuwa wamekaribia kabisa kuheshika ops mikata alisha pumzi akiwa ndani ya bajaji na kutazama nyuma akiwa ameacha kina dadao nyuma akaonyesha mkono alama ya kidole cha katikati akawatukana naomba sana basi kuna kucha mapema asubuhi ndani ya hoteli walioma kina Christian watu waliamka kujiandaa kuoga sambamba na kupiga mswaki ili wanywe chai kisha waanze mazoezi kwa ajili ya siku ya kesho ambapo wana kazi ya kuingia kwenye mchuano tena wa mtu mmoja mmoja kumikati yao wakitakiwa kuondoka kurudi nyumbani ili wabaki kumi tu mfanye usafi aliingia nyumbani mwao ili kuweza kufanya usafi safari wakiwa na lala wili wawili kila chumba alipoingia chumbani kwa Christian na mwenzake akatoka rakala kabla hajamaliza usafi na kwenda kumuita meneja wa hoteli hiyo wakati kijana huyo na wenzake wakiwa wako bafuni wanaoga na kupiga mswaki Aikao na fikiko na wote wakipiga stoli mbele ya masinki ya kupigia mswaki 
na ndipo meneja baba mtu mzima alipoingia bafuni na mlinzi wa hoteli hiyo askari pamoja na walimu wawili wa vijana hao na mlezi wao mwanamama ambaye hakuingia bafuni alishia nje tu washiriki wote akiwa Christian wakashtuka walipoona ugeni huo ukiwafuata mpaka bafuni tunaomba nje mara moja Mwalimu wao aliwaambia wote wakatoka na mataulo yao wengi wakiwa bado hawajaanza hata kuoga na miswaki yao mikononi huku akiulizana kama kwa kunongona hivi kuhusu nini kinachoendelea. Hatimaye bomu la kwenda kulipuka muda sio mrefu. Obedi alimwambia rafiki yake mmoja wapo kwa kunongona wakiwa wameongozana. Jumba bovu linamwokea mtu leo hapa. Hatimaye rafiki yake mjibu na wote wakisogea kusikiliza walichoitiwa. Chumba na babana tano wanalala nani nani? Waliuliza na mwalimu wao alikuwa ameshika kitu kwenye kiji karatasi hivi kimekunjwa kunjwa. Wote walimgeukea Christian na rafiki yake ambao walikuwa wameshanyosha vidole vyao. Mwalimu huyo akanongonezana na meneja wa hoteli. Oho, kitana cha kushoto ukiingia ndani ya chumba hicho nani ambaye analala? Kichwa tandika shuka jekundu. Waliulizwa na meneja, Christian akanyosha mkono. Mimi hapa. Oh, ni wewe. Basi tuambie kuhusu mzigo. Aliambiwa na kufunguliwa kijigaratasi hicho wote wakatoa macho baada ya kuona vijipande vya bangi vikao vimevilingishwa vilingesho. Christian naye akitoa macho akishangaa vitu alivyokuwa naviona ambavyo wala hata hauvijui na hana habari navyo kabisa. Sijui sio vyangu. Alikanusha katika kichwa. Sasa vifuatani kitani kwako tena umevificha chini ya godoro? Hapana sijaficha vitu kama hivyo mimi. Sivijui kabisa. Hii ni hatari. Na kuichafulia sifa hoteli yetu. Sasa tutawaachia walimu wenu na wahusika wenu wa shindano ili waamue cha kuweza kufanya hasa kwa wewe mahusika kwa sababu sisi kama hoteli tukichukua hatua tutampeleka mahusika kituo cha polisi na makamani na kuchafua taswira nzima shindano leno ile. Karibu sana mlezi vijana wako. Aliambiwa mwanamama mlezi wao akasogea huko kwa anasikitika. Watu akamtazama kijana Christian ambaye wala hata kujua kinachoendelea kijana wa watu. Nimeongea na majaji na wandaji wa shindano muda sio mrefu kuhusu tukio hili. Zikwazi mepita kama dakika kumi hivi. Wameniambia kwamba hakuna namna. Muhusika hastahili kabisa tena kuepo kambini kwa hiyo Christian, tafadhali kusaidia vitu vyako vyote uondoke kambini. Umepoteza sifa zote za kuemo kambini na kuishinda na kwa sababu mambo ya hatari kama haya na ukosefu wa maadili uliokuwa umefanya. Mwanamume aliongea, "Sijafanya chochote kile mimi jamani. Sijui kinachoendelea kabisa." Ajetea washiriki wenzake wote wakabaki wakiwa menyamaza kimya. Christian, kubali tu hatua ndogo tu hizo ambazo ulizochukuliwa kuliko hata kusubiri tu eti hatua kubwa kubwa ambazo Eh? Zitachukuliwa na hoteli. Zitakukosti sana ise. Vijana mnaandaliwa mashindano kama haya ili tumji kwa mweke maisha kutokana na vipaji vyenu alafu eti mnakubali kukatisha ndoto zenu kwa vitu vya kipuzi tu. Eh? Inasikitisha sana ise. Mwalimu wao aliondoka. Jamani, sijafanya micho kitu. Sijui hizo bangi mimi. Hebu twende ukachukua mizigo yako. Mlinzi ambaye ni askari wa kampuni ya ulinzi Alimshika mkono na kumvuta akavuliwa kitambulisho na kwenda kutolewa begi lake chumbani huku machozi yakimlengalenga. Obedi akatizamana rafiki yake kwa kitabasamu. Christian akatolewa begi lake na kupewa huku akisindikizwa atoke ndani ya hoteli hiyo. Akiwa wala hajui kuhusu vitu hivyo vilivyo kwa vimekuta kwenye godoro lake. Washiriki wote wakabaki wakiwa na mtizama tu. Wengine wakimsikitikia na wengine wakiwa na furaha ya kimoyo moyo akiwa Obedi na marafiki zake. Bye bye kijana. Kama uwezi kabisa kushindana na Obedi. Hii ni ngoma nyingine kabisa. Kijana huyo alijisemea kimoyo moyo huku akitabasamu. Mba kufikia hapo msikilizaji inasikitisha sana kwa kweli. Lakini ndo tunaishia hapo. Katika sehemu ya nne ya msimu wa pili wa simulizi za Superstar. Tumeishia hapo. Tukutane katika sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya tano msikilizaji. Swali ni kwamba je, kule aliondolewa kambini hivyo hivyo kama nakumbuka? Watu wakafuatilia kwa ujua kweli na karudi mpaka afika Dar es Salaam. Leo namkuta yale yale. Leo sio wizi bali ni bangi. Bange. Nini kitamkuta Christian? Ukiingia ndani ya SMX app unapata sehemu ya tano kama unatumia iPhone ukitaki kupitia 0677062012 unapata mpaka mwisho kabisa. Tukutane katika sehemu ijayo. Bye.